la Ciudad de México no hay este ninguna sala de videojuegos. ¿Encuentras una máquina de, de monedas que tenga multijuegos? Otra, ¿encontraste una reliquia en la calle? Y yo soy de las personas que si tengo tiempo, agarro, cambio una moneda y me pongo a jugar. Porque para que tengas oportunidad está cañón. Creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos soñado en podernos comprar una consola de ese tipo para tenerla en nuestra casa y poder jugar. Sería muy chingón tenerla en nuestra casa y poder armar las retas. Haríamos unas mega fiestas que por cierto, eh, chavos, hay un antro en Zona Rosa y yendo para la Roma. Es un... No es un antro, es como un barcito Que tienen este tipo de consolas Los videojuegos son gratis Siempre cuando sigas consumiendo Entonces, hemos quedado que vamos a ir Vamos a ir y no hemos podido Tenemos que organizarlo en realidad Por lo menos todos los players Todos los de Play CD Que eran mi bola de cuates Ay, Estaría bueno vernos ahí Y recordar viejos tiempos Pero ok este, Vamos a poner otra canción Otras dos este, Vamos a regresar a seguir hablando y yo los veo en unos momentitos más, ¿ok? Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche. En www.prideradio.com.mx Cada día 50 pares de zapatos. Esta es su historia. Todo si empieza por ser el que más corre desde ayer. Es cartero del bosque. Mírenlo con un uniforme nuevo más de de bomberos, cartas de amor, multas de circulación, publicidad y hasta revistas de toreo. Don Cien Pies, con la cartera al hombro, viene y va de un lado para otro. Es igual que nieve o caigan truenos, siempre está silbando de contento, justo a las seis de la mañana un café y echa a correr con la montaña de correo después. Con dos nudos o más, 50 pares de zapatos negros. Ay, pero qué cansado es tener tantos, tantos pies. Al volver, el día paso ligero a esperar que salgan del colegio. Un, dos, tres, los cien piecitos niños. Y después corren por el camino. Un general, pareces un general. Pero papá, que es lo peor de ser cartero, tener que estar con dos nudos o más, 50 pares de zapatos negros. Tener que estar con dos nudos o más, 50 pares de zapatos negros. Y llega la Navidad, tan blanca como la ca, con toneladas de cartas y canta que canta, sonríe feliz. A pesar del trabajo Don Cien Pies Por ser el que más corre desde ayer Es cartero del bosque Un general parece es un general Pero papá es lo peor de ser cartero Tener que atar Con dos nudos o más 50 pares de zapatos negros Tener que atar Con dos nudos o más 50 pares de zapatos negros La mala suerte llegó a vivir En lo más profundo de la selva más 
amazónica, estaba hasta el mismísimo timbre de ver cómo se le oxidaba el maquillaje y decidió que la única solución contra tanta fiebre reumática era una buena ración de sol. Calambres en cantidad Oiga doctor ¿Por qué será Que llevo reuma En un tubular Debe ser Por esta humedad Que me oxida La piel Por lo que Chirrió igual que un tren Al pedalear Las bicicletas Bueno, ya de regreso, chavos. Y sí, efectivamente, eh, viendo aquí a varios de los comentarios que me ponen, este, pues no me dejarán mentir, chavos. Este, sigamos teniendo un niño interno. ¿no? Nos gusta mucho hasta cierto punto. Yo creo que muchos de, o pocos de los fetiches que tenemos o de ese tipo de cuestiones, todos vienen a la de nuestra infancia. No me dejarán mentir. Este, recu recuérdenme, o bueno, coméntenme, chavos, en el chat. ¿Cómo les gustaba pasar el día del niño? ¿Qué hacían cuando eran niños? ¿Cómo festejaban en ese aspecto? Yo recuerdo muy bien que... este, eh, Actualmente ya no se hace. Uh, creo que se hizo nada más dos años. Había un festival o lo que era un desfile del día del niño. Eh, que se hacía en Reforma. Donde siempre se hacen los desfiles. Como lo que es la marcha del orgullo. Este, Las dos canciones que acabamos de escuchar anteriormente. Surgieron de un disco que se llamaba Era una vez... Este disco eh, fue una invitación, fue en la época en la que se les invitaba a los cantantes de moda a hacer alguna canción por algún tema en específico. Y este disco surgió precisamente del primero o único desfile que hubo en esa época del Día del Niño para conmemorarlo. Teníamos cantantes como Yuri, Daniela Romo, Mijares este, y demás cantando canciones como son las dos pistas que acabamos de escuchar. Eh, lo que era 
eh, las bicicletas adoran el sol con Yuri y lo que es este Ariana con 50 pares de zapatos. Creo que actualmente, eh, díganme, ¿hay algún este artista que festeje hacia los niños o que cante con ellos? Eh, de no ser Tatiana, porque creo que no, incluso a Tatiana tiene mucho que nos saca un disco. Pero, ni modo. Eh, yo recuerdo que sí teníamos un montón de cantantes, o sea, aparte de los cantantes que eran de moda, o sea, el tío Gamboín sacó disco, teníamos a Kekri, que es algo curioso. Eh, me estaba dando con, o sea, preguntarle a los niños a checar. Chavos, buen niño, más bien. Niños desde los 5 hasta los 15 años. Muchos de ellos no conocen a qué cree. No saben ni quién es. En su vida han escuchado una canción de ella. Eh, se me hace algo triste, algo malo. Actualmente eh, tú le preguntas a los niños y las canciones que conocen como canciones infantiles, pues se las deben a Disney. Sí, curiosamente. Disney es de las empresas que, bueno, ha lucrado más con los niños. Mm, ni modo. Eh, recuerden, todo en este mundo es Disney. Pero hasta eso hay que agradecerle algo. Eh, con todo lo que ha hecho Disney y sigue manteniendo el espíritu de... De los niños Casi todas sus películas Pues bueno eh, Tienen algún tipo de moraleja Aunque para la gente que Le gusta leer Y que ha leído los cuentos clásicos Ninguna de las películas de Disney Termina como los cuentos originales Al contrario, pues bueno, están muy modificadas Para terminar en un tono bonito Rosa, ¿por qué? Porque están enfocadas a niños eh, anteriormente estos cuentos pues fueron si eran enfocados para niños pero para en educar para enseñarles lo malo que podían hacer si salían sin permiso que se podían ser robados que eh, podía pasarles algo malo que la bruja que no sé qué era una forma de educación que existía en esa época actualmente pues bueno eso ya no se sirve aquí nos comenta este víctor eh, que después de Patty las jeans nadie ha hecho nada para niños Ah, sí, es cierto, Pati sacó un disco para niños. También este, mentira, Víctor, también creo que fue Choche de Bronco. Sacó un disco para niños cuando Bronco se separó. Que, pues, bueno, no tuvo fama, pero sacó un disco. Pues, díganme, ¿ustedes recuerdan a Shusha? ¿Recuerdan a las chicas de TVO? Creo que el único, y eso, eh, porque este año... Sí fue este año cuando ya le dieron cuello al único programa infantil que existía desde esa época, pues era en familia con Chabelo. Ahorita los niños conocen mucho, por ejemplo, al Chipulín Colorado y demás, porque es, eh, en Latinoamérica el Chipulín Colorado es un icono, está muy en boga de, de todos, pero mmm, yo no le llamaría rezago cultural, sino simplemente es que nosotros que vamos, incluso vamos rezagados con respecto a nuestro vecino del norte, pero pues vamos más a la par de la diferencia de toda Latinoamérica. Eh, recuerdo que en una entrevista Chespirito llegó a decir que cuando llegó a hacer gira en ya unos años posteriores, eh, bueno, hace unos cuantos años más bien, este llegó y cuando la gente lo vio, pues tú eres el chavo del 8, pues el chavo del 8 no es tan grande, pues él ya era un señor maduro, grande, de la tercera edad. Y pues apenas estaban conociendo allá al Chavo del Ocho El Chavo del Ocho en toda Latinoamérica es un boom O sea, dense cuenta O sea, a lo mejor pues, si es el rezago Yo les mencioné que muchas de las caricaturas que para nosotros son icónicas en, las, en los 80 Remy, Sandy Bell, Candy Candy, este, La Label, todas esas no fueron caricaturas de los 80, en realidad fueron caricaturas que se crearon en los 70, pero por la diferencia para poderlas traer, la traducción y todo eso, pues tardaban casi 10 años, 7 años en llegar a México. Y que en su momento llegaron aquí ya en los 80 y son las que conocimos. Conforme avanzó la tecnología, pues bueno, esto ya pasó a mayor época en el aspecto de que fue un mal recuerdo. Y actualmente, pues bueno, ya para los que son seguidores del anime... Pues el día de ayer salió el nuevo episodio de Dragon Ball Super y también de los titanes. Entonces, ¿quién pensaría que íbamos a ver una serie así eh, 